是海金，今天做一个特别好吃的馅饼。下面开始和面。首先，我们准备四百克的普通面粉，二百三十毫升左右的温水，边倒边搅拌，搅拌至这样的面絮状，下手揉成团儿。揉成这样中度软硬的面团盖盖醒面十分钟。十分钟以后，我们再次把面揉光滑、揉细腻，这是关键的一步。揉制光滑以后，盖盖醒面二十分钟。醒面的时间，我们切一下馅料，一把洗净的韭菜给它切碎备用。锅预热，放入少许的油。油热以后，下入准备好的肉馅不断的翻炒，炒至肉馅变白，放入一勺的豆瓣酱，继续翻炒一分钟，出锅晾凉备用。炒好的肉馅中放入姜末。少许的盐，少许的白糖，蚝油，酱油，再放入切好的韭菜。韭菜切的有点多了，放一半就可以了。搅拌均匀，看一下，这样就可以了。拿出醒好的面团，多搓揉一会儿，把面搓均匀。搓均匀以后，直接整理成长条状，分成均等的面剂，将面剂从外向里搓揉均匀。整理成圆形，拿出一个面剂，直接擀成大薄饼稀，剩下的放到保鲜膜里防干。饼皮擀成一毫米厚，大约。然后我们把肉馅平铺在饼皮上。平铺好以后，我们边上要给它留些边沿，然后从一边给它折过来。轻按压一下，然后另一边再对折过来，两边给它捏压紧，这样一个饼皮就做好了。看一下，馅饼就全部包好了，开烙，平底锅预热，锅热以后放入一层薄油，锅热以后放入饼皮，全程开中小火，盖上盖子烙至二分钟，烙至二分钟，我们给它翻个面。把表面给它抹一层薄油，盖上盖子，再烙二分钟，再次给它翻面。这边同样也给它刷一层薄油，二分钟翻一次面，翻三次就好了。看一下饼鼓起，就证明熟透了，两面金黄色，特别的漂亮。出锅。馅饼就全部烙好了，现在切开来尝一下。看一下里边的馅层次也特别的丰富，好吃，真是咬一口满嘴香。喜欢的朋友们赶快试试吧，我们明天见。Hello， 大家好，我是海金，今天做一个好吃的馅饼。首先，盆中放入三百克的普通面粉，少许的盐，用温热的水和面，搅成这样稠一点的面糊状。我们给它盖盖醒面十五分钟。烙馅饼的面一定要软，馅饼才好吃。
，锅预热，放少许的油，把肉馅儿倒入锅中炒一下。炒至肉变色以后，放入一勺豆瓣酱，搅拌均匀，盛到盆中备用。准备韭菜两小把，洗净切碎，把韭菜放入肉馅中，放入两勺熟油，一勺的蚝油。五香粉，一勺鸡精，一勺半的盐，搅拌均匀。这个面糊已经醒十五分钟了，我们再次给它搅拌，让它更加细腻。搅至细腻以后，再次开盖醒十五分钟。案板上多撒一些面粉，黄粘，盆里也放一些面粉，拿出醒好的面团。直接给它整理成长条状，分成均等的剂子。这时候，我们拿出一块面剂，右外向里给它搓揉一下，整理成圆形，这样就可以吧？拿出一个圆剂子，我们给它轻按压，按压成边缘薄、中间厚的饼皮。这样就可以了，然后我们给它包上馅料，按压紧实，用手蘸一点干面粉，然后像包包子一样给它包起来。因为这个面特别的软，你怎么拽怎么试，所以说特别的好操作。这样就可以了。包好的饼皮，我们给它整理一下，按压。轻轻的给它擀开，这个饼皮不要太薄，这样就可以了。平底锅预热，放少许的油，锅热后放入擀好的饼皮，整理一下，表面给它刷一层薄油，锁住水分。烙一分钟，我们给它翻个面，这面给它刷一层薄油，再烙一分钟，再次翻面。因为这个肉是炒熟了的，我们烙至三分钟，翻三次面就熟透了，两面金黄，这样就可以出锅了。赶紧吃一张。皮薄馅大，肯定特别好吃，真不错，满满的馅。大家好，我是海娟。今天妹妹要来我家吃饭，我就用本地的纯绿色羊肉做一个羊肉馅饼，柔软咸香，特别的美味。Let's go！ 首先盆中放入普通面粉七百克，加入少许的盐，用四百八十毫升的温热水和面，边倒边搅拌，用筷子多搅拌一会儿。搅拌至稠一点的面团即可。盖上盖子，醒面四十分钟。醒面的时间，我们来准备肉馅儿。这是自己家杀的新鲜羊肉，先切片，再切肉丝，最后切成小肉丁。切好的羊肉馅儿放入盆中。再切上一把自己家种的小韭菜，放入切好的韭菜，放入一勺花椒粉、鸡精、两小勺盐、调好的酱、料酒，下手搅拌均匀。
看一下醒好的面，特别有延展性。案板上多撒一些干粉，拿出醒好的面团不用搓揉，直接整理成长条状。怕粘的话，手上可以沾一点油，整理成这样的长条状，下成均等大小的剂子。这个面比较软，全程要利用干面粉防粘。拿过一块面剂，右外向里搓揉均匀，团成圆形状，这样就可以了。拿过一个圆面团，按压扁，直接擀成边缘薄、中间厚的饼皮。包上调好的馅料，按压一下，然后左一下、右一下、左一下、右一下，把口封好，这样就可以了。拿过一个包好的面剂，直接按压扁，擀成薄饼状。烙馅饼的面只要和好了，特别的容易操作。特别软，擀成这样圆形薄饼皮即可。平底锅预热，放少许的底油，涂抹均匀，放入擀好的生坯，整理一下。生坯的表面少淋点油，涂抹均匀。烙制饼的表面起小泡，给它翻个面。烙制饼的表面再次鼓起，翻面。烙制饼皮全部鼓起，就可以出锅了。看着有没有食欲？看一下，这样做出来的馅饼，因为水分充足，特别的柔软，鲜美又多汁。喜欢的您也赶快试试吧，我们明天见。大家好，欢迎来到好久美食。今天用一斤面粉做了五张大肉饼，看看特别的柔软，馅饼怎样做到不破不漏呢？海娟一个小方法教给您：盆中加入五百克普通面粉，放入两颗盐，增加面粉的筋性，用四百毫升的温水和面，边倒边搅拌。烙馅饼的面，我们最好和的软一些。烙出的馅饼才能够柔软又好吃。这个面因为放水多，全程我们不需要下手揉面，只需要用筷子搅起来就可以了。搅上二三分钟，盖上盖子，醒制一个小时。接下来，一把洗净控干水分的韭菜切碎。接下来咱们来调制肉馅肉馅中放入料酒，加入少许的老抽，调一下颜色，再来点酱油，少许的胡椒粉，少许的鸡精、盐，再来点蚝油，再放一些调料油，顺着一个方向搅拌均匀。肉馅搅匀以后，我们给它放入切好的韭菜。如果不喜欢吃韭菜的，放入葱花就可以包馅了。充分的搅拌均匀，搅拌均匀，馅料的部分就制作完成了。案板上撒一些干粉。用筷子取出醒制好的面团儿，看这醒好的面团儿，表面光亮光亮的。这一步不需要揉，揉面会起筋，烙出饼就不够柔软了。直接整理成长条状，分成大小均等的面剂。取过一个面剂，由外向里叠加，然后给它收口，收成一个圆形的大面剂。取过一个大面剂
，直接按压扁，按成边缘薄、中间略厚的面皮。然后我们利用一个保鲜袋放入肉馅基本上面皮是180克一个，肉馅是160克。托起面皮双手一边向上兜，一边往里合。看到肉馅和面皮基本上持平的时候，我们按照平时包包子的手法给它收口。收口处一定要捏严捏紧，最后一的一片放在一边，摔一下，一个生坯就制作好了。做好的生坯不要着急擀开，上面撒一些干粉，盖上保鲜袋，醒上五分钟。取过醒着好的大面剂，一定要忌口朝下，先擀这面，用擀面杖从中间往上下两边轻轻按压。这样不容易露馅儿，擀出的馅儿饼还特别的薄。在左右两侧轻轻按压，翻个面另外一边也同样的动作，轻轻按压。擀饼的时候我们是有技巧的，不要一下推出去，要试探着慢慢擀。擀成这样圆形大饼即可。平底锅预热，刷少许的油。油热以后，放入生坯。哪里不圆，我们给它整理一下。转动一下锅，让饼受热更加的均匀。烙制饼的底部上色，我们给它翻面。从锅的边缘处淋少许的油，再次轰动锅底，底部变色，再次翻面。翻过来以后，慢慢转动一下饼皮，看见饼皮越鼓越大，完全鼓起来就证明里面已经熟透了。可以出锅了，出锅，大馅饼就出锅了。要多柔软有多柔软，从中间切开，咱们看一下里面，看一下里边，满满的馅料，皮儿两边一边厚，一点都没有硬疙瘩。看看里边的馅料，真的是咸香又美味。皮儿柔软，馅儿咸香，这样的肉饼您喜欢吗？如果喜欢，就动手试做吧。我是海娟，咱们下期视频见。朋友们，大家好，冬吃萝卜夏吃姜，今天海娟就用一根大萝卜做一个好吃的馅饼，看一下颜值高不高，特别的柔软，就算凉了也不会硬哟。喜欢的家人们，跟着海娟动手试做吧。盆中倒入五百克的普通面粉。加入少许的盐，增加面粉的筋性。先用100克的开水烫一部分面，再加入230克的凉水，继续搅拌。搅拌至面絮状，揉成面团，揉成一个偏软的光滑面团。面团的表面淋少许的油。盖上盖子，醒上半个小时。醒面的时间里，咱们来准备馅料的部分：一根绿萝卜，擦成细丝；半个洋葱，先切丝，再切成小碎丁。锅中放入少许的油，倒入擦好的萝卜丝。翻炒均匀，去除萝卜的辣味，炒出萝卜的水分。炒好的萝卜丝放在案板上，再用刀切得稍微碎一些。切好的萝卜丝放入盆中，再放入切好的洋葱丁，炒好的鸡蛋碎也加进来。
加入姜末、花椒粉、鸡精、盐、酱油、蚝油，最后放入调料油，搅拌均匀。取出醒制好的面团，不用揉，直接搓成长条状，切分成大小均等的十个面积。把每个面积团成圆形，直接压扁，擀成边缘薄、中间略厚的面皮，放上我们调制好的馅料，按压紧实一些，更好包。用我们平时包包子的手法给它收口。收口处封严封紧，捏薄放在一边，轻轻摔一下。先不要擀，放在一边醒制五分钟。取过醒好的面剂，整理一下，按压扁，擀成圆形饼状。正面擀几下，翻过来反面再擀几下，这样擀出来的饼馅料更加的均匀。继续翻面擀，擀到馅饼里面的馅隐隐约约露出来，这样就可以了。今天我们就用炒菜锅来烙饼，锅底刷少许的油，放入饼皮，整理一下。烙制的过程中，我们给它晃动一下锅壁，让饼受热均匀。烙制饼的表面微微鼓起，给它翻一个面。边缘处抹一点油，同样的动作，晃动一下锅壁。烙制饼的底部上色，我们再次给它翻面。随着饼皮越鼓越大，里边已经熟透了，这时候就可以出锅了。看，逐渐的鼓出大包，即可出锅。用这个和面方法做出的馅饼，家人看一下啊！掰开里面看一下，薄厚一致，饼皮柔软，馅儿咸香，一点没有硬疙瘩。如果您不知道怎么做馅饼，可以按照海燕这方法来做哟。朋友们，谢谢你们的观看，咱们下期见，拜拜！大家好，海家美食，欢迎您的到来。今天海家给大家分享一款好吃的素馅饼。薄皮大馅儿，保证不破皮儿不露馅儿。如果您也喜欢吃馅饼，跟着海鲜一起做起来吧。盆中倒入中筋面粉五百克，加四克盐，增加面粉的筋性。先用一百克的开水烫一部分面，边倒边搅，再加入二百五十克的凉水，继续搅拌。用半套面做出的饼，柔软筋道又好吃。这个面水分充足，看一下，搅一搅变成了一个团然后我们把搅好的面直接移到案板上，用推拉搓揉的方法把面揉光揉细。这面有一点粘手，揉着揉着就不粘了。把面推光推细，揉至均匀的状态，看一下表面发亮，特别的柔软，这样就可以了。抹成一层薄油，扣上面盆醒面二十分钟。醒面的时间里，我们来准备馅料的部分：一个西葫芦，从中间一分两半，再对半切开，去除里边的瓜瓤。切好的角瓜用擦丝器擦成细丝，擦好的角瓜丝中放入一勺盐，刷一下里面的水分。再准备一根去皮的胡萝卜，也擦成细丝
，起锅放油，嗯，放入几颗花椒粒给它炒香。一定要小火慢炒，看到花椒粒变色，把花椒粒捞出来，放入我们炒好的胡萝卜丝，胡萝卜炒一下，营养会翻倍。炒至胡萝卜断生后，关火，重出备用。碗中打入四颗鸡蛋。搅拌均匀，再次起锅放油。油热以后，放入蛋液，左三圈，右三圈，快速滑水，滑成这样的小颗粒，晾凉备用。腌制好的绞瓜丝，我们放入纱布中。给它挤一下水分，用力攥出绞瓜里面的水分，去除水分的绞瓜丝放回大碗中，加入炒好的胡萝卜丝，凉好的鸡蛋碎，一大把的小葱花，加入生抽，少许的盐。刚才绞瓜丝里已经放了盐了，所以我们这会儿少放一些就行。鸡精、姜粉、少许的小磨香油，最后放入一勺蚝油，搅拌均匀。搅拌均匀，下料的部分就制作完成了。面团也醒制的差不多了，我们把它整理成长条状，千万不要揉。揉面会起筋，烙出了饼发硬发干。切成大小均等的面剂，把每一个小面剂，我们都由外向里搓揉均匀，整理成小圆球。取过一个醒制好的面团，用手轻轻的按压扁，按压出边缘薄、中间略厚的面皮，然后放上我们调好的馅料，多放一些，让它薄皮大馅把馅料按压紧实，然后像包包子一样给它收口。收口处一定要捏严捏紧，最后一片往过一放，摔打一下，这样馅料更加的均匀。放在保鲜袋底下，醒面五分钟。第二种方法，左一下，右一下，左一下，右一下，像我们包大蒸饺子一样，包起来，最后拉长。往过一放，摔一下，整理成圆形。同样放在保鲜膜底下醒面。取过醒好的饼皮，按扁扶圆，两面都要压一压，这样烙出的饼薄厚一致。压成这样的小圆饼，能够隐隐约约的看到馅料，这样就可以了。饼称预热刷油。油热以后，忌口朝下，放入生坯，整理一下。卷的厚的地方，我们再轻轻按压一下，盖上盖子，加快成熟。一分钟以后，看到表面变色，我们给它翻一个面。转动一下饼皮，让饼受热更加的均匀。烙至底边变色，再次翻压。看见两个饼都鼓起来，这样就已经熟透了，可以出锅了。最后一锅了。
下边。饼的表面刷少许的油，锁住里面的水分，扣上盖子，烙制一分钟。看到饼的表面微微变色，这时候翻面，翻面以后转动一下饼皮。另一边变色，再次翻面。这时候我们看到两张饼越鼓越大，里面的馅料就证明熟透了，就可以出锅了。酥馅饼就全部出锅了，家人们看一下，它有多软，要多软有多软。掰开一个看一下馅料，薄皮大馅里面馅料特别的均匀。朋友们喜欢吃这样的酥馅饼吗？如果你也喜欢，就动手制作吧，全程没有一点难度。本期的视频就为您分享到这里，我们下期见，拜拜。大家好，我是海娟。有些朋友说自己烙的韭菜馅饼皮儿厚又硬，今天海娟分享一款最简单的做法，皮儿薄馅儿大，特别的好吃，还柔软。盆中倒入普通面粉三百克，加入三克的盐，增加面粉的筋性。先用一百五十毫升的开水烫一下面，烫面做出的馅饼柔软筋道又好吃。最后加入九十克的凉水，继续搅拌均匀，搅成絮状，揉成面团。这个面刚揉的时候有一些粘手，我、嗯、们可以适当的蘸一些干粉或者一些油。看一下，揉好的面是这种特别柔软的面团，我们直接移到面板上，面板上抹一些油，我们充分的把面揉光揉匀。如果您觉得面太软不好操作，可以适当的减少十毫升或者二十毫升的水。把面揉成光亮细腻的状态，然后我们直接搓成长条状，分成大小均等的面积，把每一块小面积都由外向里搓揉均匀，整理成圆形。揉好的面剂放入盘中，表面抹成一层油，盖上保鲜膜，醒半个小时。接下来咱们准备馅料的部分：一把韭菜清洗干净，控干水分，切成碎块。切好的韭菜放入大碗中，韭菜中放一点油，搅拌均匀。这样防止韭菜出水。碗中打入三颗鸡蛋，把鸡蛋搅散，起锅倒油，油温微热，放入蛋液，立刻搅拌。炒成这样的鸡蛋碎，出锅晾凉备用。面醒着好的时候，咱们来和馅儿，倒入凉好的鸡蛋碎，一把虾皮、增鲜，加入少许的胡椒粉，一勺盐，最后放入芝麻香油。其他的调料咱们就不放了，让它原汁原味搅拌均匀。取过一块面剂，我们在案板上直接按压扁，因为这个面醒制的时间长，而且和的时候特别的柔软，轻轻一压就成了一个饼皮。放上我们调好的馅料，放一下就压一下，放在饼皮的中央部位，这样包的时候比较容易操作。然后我们用最简单的手法给它包制起来。左一下，右一下，左捏一下，右捏一下，左捏一下，右捏一下
，看这面皮要多软有多软，怎么抻怎么试。包到头的时候，我们轻轻给它拉长、拉扁，然后给它免过来，照案板上摔一下，让它下料更匀。整理一下，轻轻按压扁，在案板上按压一半。这时候我们开火预热。放进锅里的时候，我们要忌口朝下，然后给它压扁，压的基本能露出馅料来，这样就可以了。饼皮的表面也滴少许的油，锁住里面的水分，盖上盖子，开上下火烙制。看到饼的表面微微变色，我们给它翻面。翻面以后，转动一下饼皮，让饼受热更加的均匀。烙制的过程中，我们看到饼微微已经鼓起来了，这时候我们再给它翻面。继续转动一下饼皮，看到饼越鼓越大，跳一下，砰砰响。这时候饼就熟透了，可以出锅了。出锅。家人们看一下，这样做出的馅儿饼，薄皮儿大馅儿，要多软有多软，里面满满的馅料。撕开一个，看一下里面，薄薄的一层皮儿，剩下都是馅儿。家人们，你们喜欢吗？如果喜欢，在周六日可以给孩子做起来哟。我是海娟，谢谢您的陪伴，咱们下期见，拜拜。